Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала Old School Gamer. С вами Сергей. И на очереди последняя посылка из Америки в 2016 году. А, буквально вот совсем недавно я залил прошлую распаковку посылки, предпоследнюю, вот последнюю. Но дело в том, что они в какой-то странной почтовой причине обе приехали в один день ко мне. Ну, тем интереснее на самом деле. Та посылка была здоровая, в ней была большая коллекционка Titanfall, посмотрите прошлое видео. А эта коробка маленькая, ну вот, наверное, в коробку от прошлой посылки влезет две этих посылки, но по весу она гораздо тяжелее, чем прошлая. Такой вот посылочный парадокс. Ну что, давайте не будем тянуть и просто начнем открывать. Ну а я пока скажу, что... Как обычно, все мои посылки через посредника Фиши Спаски отправляю. Мой любимый посредник. Много про него говорил. Поэтому, если хотите, пока еще не ввели а, понижающие всякие запреты на вес и на цену посылок, что собираются сделать в следующем году в нашем государстве, успейте зарегистрироваться и хоть что-то привезти себе из Америки, пока не поздно. Открываем. И внутри просто смотрите, все битком, крутяк. Ну что, давайте смотреть. Наверное, самое интересное сразу в глаза бросается. Это охотник из Бладборна. Долго я за ним гонялся. Это от одной из лучших фирм, которые производят фигурки, на мой взгляд, фирмы Деко. А, статуя охотника. К сожалению, обычная, не эксклюзивная версия. Так уж случилось, очень популярным стал охотник, и его по-дикому разобрали. Он вырос в цене, а, чуть ли там не двукратно, трикратно. А эксклюзивная версия, где он весь еще в кровище, вот ее вообще сейчас найти практически невозможно, а либо чуть ли там не за тысячи долларов. Поэтому пришлось взять обычного. Ну, если будет какая-нибудь допечатка или найдется какая-нибудь распродажа, наверняка версию Падула в Blood тоже куплю. Ну, это мы обязательно отдельно посмотрим. Bloodborne одна из моих самых любимых игр и точно лучшая игра на сегодняшний день на PlayStation 4. И про этого охотника есть еще много сказать и рассказать, поэтому давайте оставим это до отдельного ролика когда-нибудь на новогодних каникулах. Ну и продолжая историю фигурок, выиграл на eBay аукцион на, не пойму, новую, по-моему, по была новая, но коробка какая-то... А, нет, это так, так просто она сделана, такая блестящая, я думал, как будто какое-то БУ замацанное. Нет, это отход Тойса по Metal Gear, как вы видите, статуя, фигурка босса. Не Биг Босса, не Снейка, а именно вот Бабище, босс главного злодея, в кавычках, из третьего Metal Gear. Тоже обязательно посмотрим, как освобожу место, куда все это выставлять. Ну и дальше у нас целая куча других всяких ништяков. Сейчас все посмотрим. И начнем, давайте, у нас книжка по Final Fantasy 15. А, соответственно, финалка, коллекционка Ultimate Edition, купленная у меня была в день релиза, до сих пор лежит запечатанная в коробке от ТДНС по всем тем же причинам. И саму игру даже толком так играть и не начал. Ну, надеюсь, скоро дойдут руки. Ну и вот теперь у нас еще есть коллекционная версия Эгида, поэтому как будем распаковывать коллекционку, сразу Эгид полистаем. Довольно интересно. Продолжая историю по книгам, я думаю, купил на eBay вот такую книгу «Искусство Лавкрафта. Мифы к Тулху». Обожаю Лавкрафт, наверное, мой любимый писатель, в принципе. Всего прочитал по несколько раз, и вот к Тулху просто вообще все эти осьминоги. Это просто панический страх какой-то ментальный, который <смех> происходит во всех его рассказах. Очень прикольно мне нравится именно, когда анты люди пытаются всю больную фантазию Лавкрафта отобразить в виде, так сказать, художеств. Очень интересная книга, обязательно полистаю. Так, ну давайте смотреть, что дальше. Дальше тут много всего. И нужно как-то аккуратненько разобраться. Давайте я все выложу для начала. Тут просто нужно провести нормально так сортировку, чтобы показать, что тут, что тут, где. Ох, сколько тут всего-то. Так. Вроде бы все достал. Давайте тогда... Коробку закроем и как столик ее будем использовать. А, Во-первых, 
у нас идет, чтобы вы думали, виниловые пластинки. Угадайте, какая игра, по картинке непонятно. Это Hotline Miami 2 на трех пластинках, саундтрек полный. Очень хорошая, хорошая электронная музыка, Hotline Miami. Я уже рассказывал, что решил собирать некоторые крутые саундтреки на виниле. И, наверное, вот теперь в каждой посылочке из Америки по одной, по две пластинки каких-нибудь у меня будет. Ну, потихоньку буду скупать, потом накопится десяток, куплю себе и проигрыватель виниловый. Мне что, пластинка их нравится, помимо музыки, музыку то можно и на компьютере послушать из интернета, но мне нравится то, что пластинки, они большие, и у них всегда офигенный вот этот арт, и внутри, если открыть, ну, крутяк просто все это выглядит, а поэтому продолжу собирать. Пишите, кстати, кто-нибудь из вас собирает на виниле какую-нибудь музыку, пусть там не игровую, а просто любимые группы. Пом, винил, крутая тема. А дальше у нас... Книжка по Лавкрафту «Дорога к безумию». Ну, это я нашла в придачу от картбуку, которую я показывал. Просто лот такой был. Ну и дальше... А нет, еще вот тут есть вот такая штука. Фигурка сынка Маркуса Феникса из Gears of War. Не знаю, зачем я ее купил. Учитывая в коллекционке, что тоже этот же персонаж сидит на мотоцикле. Ну, может, кому-нибудь подарю на Новый год. Не нравится мне этот персонаж. И герзы не очень понравились. Поэтому... Нахрен мне эта фигурка нужна, не знаю. Хотел ее отменить, да не успел. Амазон уже выслал, когда я вспомнил, что она у меня заказана. Ну, хотя бы посмотрю на качество. Сейчас Макферлин много выпускает по Титанфолу, по Ассасину. Вот такие фигурки. Интересно будет поглазеть. Ну и, как видите, у нас осталась целая пачка стилбуков. В районе, наверное, 15 штук. Но их надо отсортировать. А, ну давайте я прям на камеру буду класть в две стопки. И вы сами все поймете. Что есть что. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ай, 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 стилбуки. А, вот так вот вроде бы, да? Похоже на правду. Но для начала давайте... Так, давайте вот эту стопку я теперь уберу. И продолжим вот с чего. У нас тут набор стилбуков по Звездным Войнам. Новая надежда. Империя наносит ответный удар. Так, 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 так. По порядку хочется. Вот, возвращение джедая. Скрытая угроза. Атака клонов. И месть ситхов. Ну и, соответственно, новая седьмая часть The Force Awakens. Сейчас вот в кино еще Rogue One идет. Как выйдет, стилбуки тоже докуплю. Вообще, я очень давно следил за этими стилбуками. Хотел все части собрать Звездных Войн в стилбуках, потому что прикольно, смотрите, на обложках прям лица персонажей. Но дорого они стоили. Где-то больше, в районе 150 баксов они стоили бы на Амазоне. Около 200 баксов стоили бы где-нибудь на Зайве. И я все смотрел, и неожиданно везде все раскуплено. На eBay стал дороже, искал, искал. И в итоге смотрю, в Штатах какой-то чувак продает их БУ. Но что-то в районе 80 баксов за 7 фильмов. То есть гораздо дешевле. Там в районе 5000. Ну, не удержался, заказал. А в таком виде, конечно... Видно, они такие все обтертые пальцами, небольшие имеются царапки, ну да ладно, за свою цену норм. И еще прикол тут, конечно, они же с фильмами. То есть вот, смотрите, аж три диска у Force Awakens. С обратной стороны, кстати, вот смотрите. Первый ордер. Ордер, первый ордер. Ну давайте в обратном порядке. Тут вот у нас персонажи. Тоже с диском. На тряпочке их протереть, они больше как-то пальцами залямзганы. Вот тут Йода. Сзади опять же он нарисован и персонажа. Диск на месте. Тут у нас Датмол. Диск на месте. Еще и сзади, смотрите, картинки прикольные. И совсем вот сзади. Какие? Ну, 
как иконы из далекой-далекой галактики. Так, Палпатин. Диск на месте. Сзади, опять же, он джедаи. И этот Харрисон Форд. Тут у нас просто клон. Посмотрите, как будто фак у него нарисован тут. Сзади вон они там что-то танцуют. Диск опять же на месте. И тут у нас Дарт Вейдер. Самый какой-то замызганный стилбук. Новая надежда. И сзади тоже он. Ну, красиво, красиво. Ну, и осталось у нас еще аж 10 стилбуков на сегодня. И это самый вообще крутяк. Есть такая фирма, IndieBox, Game Trust. Есть такая сеть магазинов в Америке, GameStop, которая продает диски. И из России оттуда заказать ничего невозможно, даже через посредника. И вот они выпустили вместе 10 крутых инди-игр издания в стилбуках. Вот они все, по 20 баксов за стилбук. И, соответственно, пытался купить на геймстопе, пытался просить посредника, чтобы они выкупили. Нет, геймстоп никому русскому не продает. Им именно подавай, чтобы у тебя был американский паспорт, американская кредитная карта. Короче, хер. И копался на ebay, копался, и смотрю, какой-то чувак купил все вот эти 10 разных стилбуков и продает их типа одним лотом чуть дороже на ebay. Я думаю, ни хрена себе, сразу же нажал купить. А с тех пор больше только один раз, и а за 500 баксов я видел подобный набор. Причем, как кто не успел купить их по предзаказу, уже, говорят, в день релиза некоторые из этих игр были уже раскуплены в самом геймстопе, поэтому собрать такой набор довольно трудно, и я рад, что у меня это получилось. Что же за 10 игр? Stories, The Pass of Destiny, на PlayStation 4 сейчас бесплатно в плюсе раздают. Thomas Was Alone, крутая игра. Axiom Verge. Лучшая инди прошлого года, по моему мнению. Такая Метроид Ваня офигенная. Черед. Ну, это про такую повозку путешествия так себе. Рог Легаси. Один из лучших рогаликов в истории. Гуакамелли. Офигенный мексиканский битэмап в восторге от него. Тоже, по-моему, в плюсе давали какое-то время назад. Джотун. Ну, вот это так себе. Вальгал и Диша мне не очень понравилось. Панч Клаб. Офигенная игра российского производства, <laughs> просто стёб над фильмами 80-х. Аусанамут, Ависанавты и Нюклер Трон, еще один крутой а, рогалик а, про пещеры. Все эти издания, они в стилбуках, на ПК, во-первых, там диска, что можно играть с диска без всяких стимов, типа DRM Free. С другой стороны, в каждой коробке есть еще ключ на эту игру в стиме. Кроме того, есть диск с саундтреком. И в каждой еще коробке что-нибудь может быть доложено, типа каких-то наклеек, постеров, там, книжечек. В общем, это такие коллекционные издания. Все запечатано. Открывать я это, конечно же, не буду, потому что все эти игры и так у меня есть в стиме. А вот для коллекции 10 стилбуков а просто мега крутяк. Редкость, раритет, жемчужина коллекции. Крутые игры, конечно, но не все из них крутые, но хотел все равно все 10 себе заменить а для коллекции. Ну, собственно, вот такая последняя у нас вышла посылка. Как-то, мне кажется, я немного сумбурно рассказал. Запутался в этих стилбуках. Но, в целом, подводя итоги, у нас 10 инди-игр на ПК в стилбуках. Саундтрек на пластинках виниловых Hotline Miami. 7 фильмов по Звездным Войнам в стилбуках. Фигурка Джей Ди Феникса. Книжка и артбук по Лавкрафту. Гид по Final Fantasy 15. И две фигурки. Охотник из Bloodborne большой. И босс из Metal Gear 3. Собственно, вот такой набор. Фигурки обязательно посмотрим отдельно. Ну, видео будет много на канале еще, как я говорил. Я сейчас как обустрою новые шкафы, все туда сложу освободиться куча места, и тогда все коллекционки, все коробки обязательно распакуем, внимательно посмотрим, получим море удовольствия. Просто сам жду не дождусь. И то у меня сейчас такой бардак в комнате, коробка на коробке стоит, все пришлось в угол сложить, чтобы место расчистить. А, жесть просто. И ничего не получается открыть. А хочется, а хочется. Столько же всего вышло интересного в конце года. А поэтому оставайтесь на связи, через неделю уже Новый год, 
И вот эту неделю и новогодние каникулы будет просто куча, миллионы, много-много роликов. Не забывайте, что у канала есть своя группа на ВКонтакте Old School Gamer, следите за новостями там, а там будут писать различные анонсы, что, как и где вообще происходит. Ну и с вами был Сергей, до скорых встреч!